mwanzo wa kuumbwa kwa Mungu kwa kuumba kwa Mungu na yajua matendo yako ya kuwa hubaridi wala umoto ingekuwa heri ungali kuwa baridi au moto basi kwa sababu una uvuguvugu wala ubaridi wala umoto nitakutapika utoke katika kinywa changu kwa kuwa wasema mimi nitajiri nimejitajirisha wala sina haja na kitu nawe hujui ya kuwa wewe umnyonge na mwenye mashaka na masikini na kipofu na uchi fungu la 18 na kupa shauri ununue kwangu dhahabu ili usafishwe kwa moto upate kuwa tajiri na mavazi meupe upate kuvaa aibu ya uchi wako usionekane na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona wote ni wapendao mimi na wakemea na kuwarudi basi uwe na bidii ukatubu tazama na simama mlangoni na bisha mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango nitaingia kwake nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na baba yangu katika kiti chake cha enzi yeye alie na sikio na asikie neno hili ambalo roho ayaambia makanisa Yesu tupe neno tena leo nitakalo jenga imani yetu juu ya mwamba ulio imara kanisa la mwisho la laudikia linalowakilisha watu wanao kusubiri Bwana tusaidie tusimame imara na imara na imara daima katika jina la Yesu Kristo amen katika mfululizo wa ujumbe wa Kristo kwa makanisa saba mfululizo wa ujumbe huu najua laudikia ni moja ya kanisa ambalo limehubiriwa sana hasa kwa wadi vindisho wa sababu lakini wana leo tukatazama katika mlengo tofauti katika mtazamo fulani mwingine Yesu anasema ya kwamba yeye ni shahidi mwaminifu ukiangalia ukiangalia mfululizo kama una, unaweza kuangalia mfululizo wa namna Yesu anavyoandika kutokea kanisa la Waefeso mpaka ili kanisa la sita utakuta Yesu anaandika katika mfuatano unaofuatana lakini katika kita, katika 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 kanisa la Laodikia Yesu anaandika tofauti ujumbe wa Yesu kwa kanisa la Laodikia ni ujumbe ambao uko so particular and very specific anawaambia ya kwamba yeye haya ndio anenaye alie amina neno amina linakuja baada ya ombi neno amina linahitimisha maombi neno amina hakuna kinachoendelea neno amina ni kwamba imekuwa Yesu anaposema alie amina anasema hapa ya kwamba baada ya laudikia hapa hakuna kingine kinachoendelea yeye ndiye mwisho kwa sababu ni alfa na omega Jamani bwana Yesu asifiwe. Anasema anasema sio tu yeye aliyeamina, anasema yeye ni shahidi mwaminifu. Yesu ni mwaminifu. Yeye ni mwaminifu. Ahadi zake ni kweli. Akisema atakuja atakuja kweli. Akisema atakutendea atakutendea kweli. Akisema atakujibu atakujibu kweli kwa sababu yeye ni mwaminifu. Yeye ni mwaminifu. Yesu ni mwaminifu. Hata kuacha wala hata kupungukia. Na ngoja nikuambie rafiki hata kama hautajibiwa maombi yako vile unavyotaka. Bado anabaki kuwa mwaminifu. Alafu ngoja nikuambie kwa nini Mkristo uasi? Kwa nini urudi nyuma? 
wakati yako maombi mengi ambayo uliomba na alikujibu unajua wakati mwingine tunakuwa tu binafsi wakati mwingine tunakuwa tu na, na, na tunataka tu kila kitu tupewe unajua Yesu yeye sio kama wazazi wa leo kwamba kila kitu mtoto alichotaka atapewa mzazi mwema mtoto sio kama mswahili tu anayesema hao oh, waswahili wanaosema mtoto akililia wembe mpe yeye atakupa wembe kwa sababu yeye ni mwaminifu anakupa kinachofaa na anajua saa ya kukupatia na saa ya ku, na, na saa ya kukunyima kama hautapewa kile ulichokiomba haina maana ya kwamba Mungu sio Mungu haina maana ya kwamba yeye hakujibu haina maana ya kwamba yeye sio mwaminifu hapana anajua time yake haleluya na hata katika nyakati hizo bakia kumwamini ukiangalia ule wimbo count your blessings one by one na utashangaa jinsi Mungu alivyo mwema mbona mwaka jana alikuponya mbona mwaka ule alikuvusha mbona alikupatia school fees ya watoto mbona unaendelea kusurvive mpaka sasa kama alikufanyia hayo hata hii atakufanyia na hata kama hata kama hajalifanya amekusubirisha ame tu uko kwenye waiting list kwa sababu Yesu ni mwaminifu shahidi mwaminifu jamani bwana Yesu asifiwe tunapoomba tunapokuwa katika maombi tunakuwa kama watu waliokwenda ATM ATM machine unapo insert card na ukabonyeza pale english au kiswahili hata kenya nimegundua mna hiyo na ukasema english na inakwambia pale withdraw na ukabonyeza withdraw na ukaweka pale elfu moja na mia tano ndio unaitaka na mashine inakuambia transaction yako inakuwa processed unaondoka kwenye ATM hata kama kuna watu wako nje utaondoka eti kwa sababu mashine inanguruma na kunguruma na kunguruma inakuambia wait process inachukua longa kulivyo tulivyo expect unabaki hapo na isipotoka hautaondoka rafiki usiondoke wapenzi wa bwana haleluya kwa sababu bado bwana anashughulika na mambo yako yeye ni mwaminifu ndio haleluya ni mwaminifu hata kama amechelewa kuja atarudi atakuja haleluya yeye aliahidi ni mwaminifu hata kwa hiyo anasema shahidi mwaminifu aliye anasema ana shahidi mwaminifu wa kweli mwanzo wa kuumba kwa Mungu anasema nayajua matendo yako anamwambia laudikia nayajua matendo yako ya kwamba wewe unabadilika badilika sio baridi wala sio moto leo uko huko siku nyingine uko kule wewe unabadilika wewe sio baridi wala sio moto shahidi mwaminifu anamwambia kuna mambo hayako sawa kuna saa ula, uwe, yadi huko hapo katikati wewe ni fugu fugu watu wa kule duniani wakikutafuta wanakupata walioko huku wakikupa wanakupata uko katikati Yesu anahitaji watu ambao watakuwa moto siku zote moto siku zote mimi sizungumzii watu wa baridi ninazungumzia watu watakao kuwa moto haleluya na hiyo kuwa moto sikiliza kwa nguvu zako uwezi unahitaji neema ya Yesu kwa sababu unajaribu Paulo alisema kila nikijaribu ninashindwa jisalimishe jisalimishe kwa Yesu kwa nguvu zako uwezi kuwa moto kwa sababu kwanza kuwa moto inahitaji uwe kuwe na energy kuwe na power na hiyo power ni holy spirit haleluya uwezi kuwa uwezi kuwa moto hivi hivi tu lazima kuwe na kuni lazima kuwe na stima ndio inafanya uwe moto 
Huwezi kuwa moto hivi hivi tu kwa namna yako. Hapana. Lazima uwe moto uchochewe na Roho Mtakatifu. Na ndio maana mara nyingine hata watu wakiulizwa hivi una mpango wa kwenda mbinguni anasema ni kama hivi ninataka kwenda hivi au. Akija sasa hivi utaenda sina hakika. Lazima uwe na uhakika wa kuokolewa. Na hapa ndipo hata waadventista wanapoulizwa umeokoka wakiulizwa na wale rafiki zetu umeokoka asema nampenda Yesu ninashika amri za Mungu. Sema umeokoka. Sema Yesu amekuokoa. Sema nimekombolewa na Yesu na sasa ninafurahi kwa bei ya mauti yake mimi chona sisingo ni mtoto wake. Usiwe na mashaka na wokovu wako. Hata kama watu wengine wanakuona haufai. Yeye anakuona unafaa. Kwa sababu namna Mungu anavyopanga mambo yake ni tofauti na wanadamu. Nilikwambia jana hapo, wetu una, unaacha kuja kanisa eti kwa sababu kuna mtu amekukosa kwaza hapa. Kaa hapa hapa. Kaa hapa hapa, wakichukia kama wanachukia waondoke wao, lakini wewe kaa. Yesu akukute hapa. Bwana Yesu asifiwe. Eh, mwambie bwana mimi nataka kuwa moto niwezeshe. Hii vijana hata kama jana umeanguka, hata kama jana mambo yameenda ndivyo sivyo, choo kanisani. Wokovu wako kupona kwako kujirekebisha kwako maisha yako yatarekebishika hapa kanisani Ala Una shaka kuna watu wengine wala wafukuza wengine kanisani Ambia wao unajua wewe ufai wewe si tulikuona jana unalewa Sasa wewe unata, wewe unataka wewe unataka asije kanisani hata ukulewaje Kuna mtu mwingine hapa ananiambia pasa unarahisisha injili sana. Si rahisisi injili. Wokovu wenyewe ni bure. Lakini umelipiwa. Huu wokovu ni expensive kiwango ambacho hakuna mtu anayeweza kulipa. Huwezi kulipa bei ya wokovu. Bei ya wokovu imenunu ime, imelipwa kwa damu ya mwana wa Mungu utatoa hela gani ya kulipa hiyo wokovu? Wewe unafikiri sadaka unazoleta ndio unaweza kulipa wokovu? Huwezi kulipa. Yesu alilipa bei ninawiwa naye. Dhambi ilitia wa. Lakini yeye alifanya nini? Aliondoa. Unajua kwa wale ambao mmenisikiliza toka Friday. Eh, toka toka Saturday, toka, toka Sabato umegundua kwamba hata masomo si lazima nimalize nikiona pointi imefikiwa na watu wamemuelewa Yesu tunamalizia hapo hapo haleluya kwa sababu hii pulpit iko hapa siku zote una sababu ya kuwatoa watu satisa na watu wameshamuona Yesu ni sawa sawa na mtu ameshakufa na wanaendelea kupiga wapenzi wa Bwana haleluya kwa nikiona kama mmeshaelewa tunafungia hapo Sio lazima kila kitu ulicho kiandaa ukitoe. Bwana Yesu asifiwe. Usiache kuja nyumbani kwa Bwana. Tena hata hapo wameandika, nalifurahi waliponiambia, twende nyumbani kwa nani? Kwa Bwana. Shahidi mwaminifu anasema, unakuwa huku na huku na huku na huku. Namna ya kuwa joto ni kuwa ndani ya Yesu. Namna ya kuwa na moto wa kiroho ni kuwa ndani ya Yesu peke yake. Na usisikilize maneno ya watu wengine. Usisikilize wengine wanakuambia nini. Kwa sababu jambazi wa jana anaweza kuwa mhubiri mkubwa wa injili. Nguvu inayobadilisha. Na kamwe usijikatie tamaa. Wala usimkatie tamaa yeyote. Kwa sababu bado neema ya Mungu inafada kazi. Yesu anawaambia laudikia. Heri ungekuwa baridi. Alafu atasema. Kwa sababu vugu vugu ni ta. Hasemi nimekutapika. Ni ta. Unajua kuna watu wanajua kupigia mstari watu. Na kuambia hamtaenda mbinguni nyie. 
wewe utaenda unani alikuambia nyumbani mbinguni ni nyumbani kwako unajua kuna watu wana unajua kuna watu akili zao haziko sawa sawa na wengine hata ni wahubiri sema naona hamtaenda mbinguni wewe unafikiri mbinguni ni nyumbani kwako ambapo unasema kuna mlinzi na mbwa mkali ahadi yake ni hii msifadhaike mioyoni mwenu Mnamwamini Mungu niamini na nani? Na mimi nyumbani mwa baba yangu. Sio kwa baba yako. Allah. Nyumbani mwa baba yangu kuna makao ya namna gani? Mengi. Hata Jonas Singo anarumu hapo. Hata wewe unayo rumu. Haleluya. Mwambie rafiki una rumu kama ukitaka twende. Gavana bwana Yesu asifiwe. Kuna makao mengi kama sivyo ninaliwaambia ninakwenda kuandalia mahali nikienda kuandalia mahali nitakuja tena niwakaribishe wapi kwangu ili nilipo mimi na ninyi mfanye nini mwepo sasa saidi ya mabadiliko anasema nitakutapika asemi nimekutapika ndio maana tuko hapa katika makambi ili tufae kwa ajili ya kuokolewa Ndio maana tumeketi hapa na tunaomba na tunajifunza neno na tuna maombi kwa sababu tunataka tufai kuingia katika uzima wa milele. Haleluya. Mm. Anasema nitakutapika, asemi nimekutapika. Hata kuna watu tayari hapa wameshawaambia wengine hawaendi. Ni wengine Utafikiri uko nyumbani dukwa? Yaani kuna watu leo wasikitikia. Sasa ukienda ukawakuta wale ambao uliwaambia hawaendi. Utafanya nini? Utatoka wewe huko mbinguni. Tangaza wokovu wa Bwana. Na ndio maana ya injili. Injili ni uweza wa Mungu ule tao wokovu. Shahidi mwaminifu anasema nitakutapika. Lakini haishi katika kuonya kwa sababu neno la Mungu lazima lionye. Neno la Mungu lazima likemee. Neno la Mungu lazima likirekebishe. Anasema ninaowapenda ninawakemea. Ninaowapenda ninawaonya na kwa na kuarudi. Yesu anakupenda na ndio maana anakuleta katika mikutano hii. Yesu anakupenda na ndio maana anakupatia maneno ya, ku, ya kukuonya na kukutengeneza. Na ukiona neno limekugusa ni lako ni la Bwana mwambie Bwana nipe neema nipate kufaa kwa ajili ya kuokolewa Haleluya Eh ukiona kuna bahali kuna udhaifu mwambie Mungu hiki siwezi ninajaribu tena na tena siwezi Neno linapokuja likiwa gumu hata likijo hapa mara nyingine tunasema sisi tuna, mimi huwa nasema mambo magumu kwa namna nzuri Yes, hey, pastor. Ni kama umeniona hivi. Mimi sija kuona nimetumwa na roho ya Bwana. Hata sikai hapa ndio. Wala usije ukasema githinji rafiki yake amemwambia. Ataniambia mangapi sasa? Neno la Bwana likija, ni roho ya Bwana amelileta. Sema nisaidie Bwana nipate kufaa. Eh, hey, wewe kama unapiga mke wako na maubiri anasema usipige mke wako. Badilika acha kupiga mke. Kwanza mambo ya kupiga mke ni mambo ya zamani sana. Unapigaje mke wewe? Si utakuwa mjinga. Wewe unampiga mke wako alafu unamwambia lete chakula. Eh, hey, aise. Akikuwekea dawa ya kuharisha. Yaani hata kama kufa hutakufa basi. Anasema umenipiga ngumi mbili utaharisha siku mbili. <laughs> Na wewe mama usije ukatumia hiyo mbinu, usije kupa mbinu ya kupiga mzee. <laughs> Sasa kama nimekuonya usipige mama. Mwambie Mungu nipe nipe roho ya kumpenda huyu mama. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Eh, na wewe mama kama yako ni kuongea unaongea unaongea kwa unaongea. Sababu kuna wamama wanaongea kama redio. Ukiona kama huyu yani uki, ukisikia huyu mama aongei jua amelala. 
Ndiyo maana mume wake anakaa huku nje mpaka ifike usiku saa 4 ndio anarudi nyumbani. Anajua redio imeisha battery saa sana. Kwa wewe mama <laughs> kama taabu yako <laughs> ni kuongea umepigwa yani neno la Bwana limesema utulie neno la Bwana limekufundisha umeonywa Bwana na akupe akupe roho ya kurudi. Haleluya. E, kama wachungaji wamesema hapa toa zaka na sadaka toa Utoe zaka na sadaka kwa sababu hata hivyo usipotoa tusitabaki hapa hapa na siku zile siku tunakufa tunaanza kuzila kwanza Hebu unasema unaweka unaweka wapi siku ile una una watu wanatangaza fulani amelala Unafikiri watu wanakusanyika bure hapo nyumbani kwako ili kwa ya imbe lazima wakule kidogo Na kabla ya kula ile walio changa wanakula ile iliyopo kwanza. Na hata pasta kitinji akija kwa matanga kuhubiri kabla ya kuhubiri kuna rumu wamepita. Anakula kwanza na akisha kula ndio anakuja. Asikia neno la Bwana linasema amekula. Neno la Mungu neno la Mungu likisema neno la Mungu likisema toa zaka na sadaka na umeonywa Biblia inasema ninaowapenda na ninawaonya nina na kuwarudi ukisema toa zaka na sadaka toa Jamani bwana Yesu asifiwe toa ikisema uache uongo acha ikisema uache unzinzi acha ni wapendao na na wakemea na kuarudi kubali maonyo ya Bwana na maonyo ya pita mahali pengi mara nyingine anapita hata kwa mke wako hata kwa mume wako wewe mzee mze, mama akikwambia lakini baba jambo hili na hili sio zuri sikiliza hiyo ni sauti ya Mungu iliyopita kwa mke wako Bwana Yesu asifiwe wanaume ni wagumu sana kusikiliza sauti za wake zao Sasa na wewe usimbonyeze sikia hiyo au usimbonyeze watu. Tulia, acha dozi ingie. Eh, hey. kuna wanaume hapa wasikilizi, wake zao wanawaambia hawasikilizi. Mpaka aende akwame. Akikwama ndio anarudi. Alafu arudi kwa kuungama, anarudi tu anasema, "Ah, nafikiri nimeona. Umeona nini bwana wewe?" Ukionywa upate kuonywa haleluya eh mke wako anaweza kutumiwa na bwana kukuonya sikiliza sauti ya mke wako anaweza kukuambia baba tupeleke sadaka ya makambi na unasema hamna unajua tumeshapeleka nyingi sana nataka kuambia kuna baraka katika kufanya yale bwana anayoyaagiza bwana yesu asifiwe kaa katika mkao kaa namna ambayo Mungu atarekebisha maisha yako. Atakutengeneza. Laudikia lazima watengenezwe ili wafae. Neno likikwambia acha uvivu, acha uvivu. Lazima utengenezwe, ufae. Wakati mwingine mambo yatakuwa magumu utambiwa kitu ambacho. Hey, ni kigumu sana. Mwambie Mungu nipe nguvu ya kukitekeleza jambo hili ni zito mno lakini sina uwezo wa kulifanya nipe nguvu ya kulifanya na ufanye na uonywe na ukubali maonyo na ukubali maelekezo kwa sababu unajua tunaishi kwenye ulimwengu ambao watu hawataki kuelekezwa watu wanataka tu kukaa wanavyotaka ndio ile unaambia shogeni huko watu hawataki kuja Fanya hivi tunaishi kwenye ulimwengu ambao kila mtu anataka ajitawale ajitawale Sivyo Mungu alivyotuweka Mungu ametuweka tutawaliwe na tujitawale Ndio maana mara nyingine unaambia usiji chakula hichi usile hapa fanya hivi fanya hivi na tunamshukuru Mungu tuko kwenye kanisa hili linalofundisha mambo ya afya na namna ya kula vizuri Sasa usipo usipojichunga utachungwa Usipojipanga utapangwa na usipokataa kupangwa utakufa 
Yesu anawapa wanaudikia Mwisho anawaambia habari ya ushindi akipo a, ana Yesu anafanya ana, anaweka statement kwenye laudikia ambayo haipo kwenye makanisa yote mengi the, the way Jesus is transcribing himself in the church of Laodicea is quite different from other churches hapa anasema ninasimama mlangoni na bisho Yesu sio mkora huwezi tu kumkuta Yesu amekaa kwenye nyumba ya mtu huko ndani anayeingia bila kubisha hodi ni shetani utamkuta amekaa huko ndani na ukimwambia uliingia jasema nipo tu hapa na kusubiri Yesu ni mstaarabu <laughs> Bwana Yesu asifiwe Yesu anabisha Yeye haingii havamii Yeye sio jambazi Yeye ni mgeni anayebisha katika mlango wa moyo Anasema mtu akifungua nitaingia kwake Katika kambi hili mfunguliwe Yesu moyo wako Jamani Bwana Yesu asifiwe Mfungulie Yesu unajua wakati mwingine tunaweza tukamfungulia Yesu sebuleni Yesu anataka aingie mpaka kwenye vyumba tunavyolala Fungua milango ya vyumbani Mwambie Yesu ingia 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 hapa sitting room ingia kwenye kwenye jiko langu ingia kwenye bedroom yangu ingia kwenye bedroom ya watoto ingia kwenye biashara ingia kila mahali wakati fulani tunaweza tukamfungulia Mungu kwenye kwenye sebule tu tunaweza tukamfungulia Mungu kanisani tunaweza tukamfungulia Mungu some areas of life we cannot open for Christ Yesu anataka access ya maisha yetu mpaka kule ndani. Anataka aingie mpaka kwenye biashara yako, anataka aingie kwenye kazi yako. Mwingine anasema ah wewe utaingia tu. Yesu ingia tu kwenye maisha yangu ya kiroho, lakini kwenye biashara yangu sikutaki. Kwenye 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 kazi yangu sikutaki. Yesu anataka apate access ya kila mahali na kambi hili mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu tawala maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Na ina nikumbusha ule wimbo wa zamani tulikuwa tunaimba eweke jana moyo ni mwako tu mwachie Yesu atawale 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 tu mwachie Yesu ata wakina mama moyo ni mwenu tu Mwachie Yesu atawale atawale tusimame atawale tu mwachie Yesu ata Ujumbe wanaudikia Yesu anamaliza kwa kusema nifungulie moyo Kambi hili mwambie Bwana nafungua moyo uingie utawale. Jamani haleluya. Acha moyo wako wazi. Acha mashaka. Mchora picha mmoja tunapomaliza na kwenda kuomba. Aliyechora picha ya Yesu akibisha katika mlango. Na picha ile ilikuwa ni na mlango na wale wengi wanaoiona ile picha kitasa chake hakiko nje alipoulizwa kwa nini hii picha ina mlango isiyo na mshikio nje akasema the hand of this door iko huko ndani Yesu kazi yake ni kubisha mwenye nyumba kazi yake ni kufungua mfungulie Yesu jamani haleluya katika kambi hili usije ruhusu Yesu akapita. Yesu anabisha kwenye milango yetu. Na akikuta ufunguye ataenda kwa nyumba ya jirani. Mwambie Yesu, karibia katika nyumba yangu. Karibu katika maisha yangu. Ujumbe wanaudikia ni ujumbe wa kufungua mioyo. Fungua moyo. Kwenye kazi yako mfungulie Yesu. Kwenye biashara zako mfungulie Yesu pale kwenye shamba lako fungua milango kwa ajili ya Yesu kwa watu
mtoto wako mwambie Yesu la kufungulia watoto wangu tawala watoto wangu tawala maisha yangu na Yesu ata tawala kabla tujaomba tutakuwa na ubatizo on friday